আসসালামু আলাইকুম অবশেষে ই রিটার্নের ওয়েবসাইট কিন্তু সচল হয়ে গেছে আপনারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন কবে সচল হবে কবে হচ্ছে আমরা ই রিটার্নের ওয়েবসাইটে যে হচ্ছে রিটার্ন সাবমিশন করতে পারবো আপনাদের অপেক্ষার পালা শেষ এখন থেকে আপনারা নিজে নিজে ঘরে বসে ই রিটার্ন সাবমিশন করতে পারবেন তবে একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওগুলো দেখতে হবে কারণ এখানে ভুল করলে কিন্তু বিপদে আপনি পড়বেন আমার কিন্তু লস হবে না লস হবে আপনার সো আপনার স্বার্থে আপনি এই ভিডিওগুলো টানবেন না টানাটানি না করে দেখবেন একটু ধৈর্য ধরে হয়তো বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট আধা ঘন্টা লাগুক বাট জিনিসটা বুঝুন তারপরে সাবমিশন করুন তো আজকে হচ্ছে একদম শুরু থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে হচ্ছে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন কিভাবে হচ্ছে আপনি রিটার্ন সাবমিশন করবেন তো কিছু নতুন কিছু জিনিস আসছে যেটা দেখলাম লগ ইন করার পরে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখব সব কিছুই দেখব একে একে একদিনে তো সব ভিডিও হবে না আমি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকের জন্য ভিডিও করব লাইক আপনি বিজনেসম্যান হতে পারেন আপনি হচ্ছে চাকরিজীবী হতে পারেন আপনি কিছুই করেন না স্টুডেন্ট আপনি গৃহিণী আপনি হচ্ছে ইউটিউবার আপনি ফ্রিল্যান্সার মানে আপনি যাই করেন না কেন প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি ভিডিও থাকবে তো আজকে একটা নিয়ে শুরু করা যাক আস্তে আস্তে প্রত্যেকের জন্য আসবে কারো মানে মন খারাপ করার কিছু নেই যে আমাকে নিয়ে ভিডিও দিল না সময় আছে ভাই নভেম্বর পর্যন্ত সময় আছে প্যারা নেওয়ার কিছু নাই একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওগুলো দেখুন শিখুন নিজে নিজেই নিজে নিজেই একদম পারফেক্টলি হচ্ছে রিটার্ন সাবমিশন করুন তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট আপনি যদি এই ভিডিওটা বর্তমানে ফেসবুকে দেখতে চান অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন তাহলে আপনারই কোনো না কোনো বন্ধু অবশ্যই উপকৃত হবে আর যদি ইউটিউব চ্যানেল দেখতে চান চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেই পাশে থাকবেন তো আর বক বক না করে চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়া যায় কম্পিউটার স্ক্রিনে যেয়ে দেখে নেওয়া যাক অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কী করতে হবে তো ফার্স্টই হচ্ছে আমরা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন আমি হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনে হচ্ছে গুগলে চলে আসছে হ্যাঁ যে কোনো একটা ব্রাউজার ইউজ করে গুগলে চলে আসবেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ তারপরে আপনি এখানে জাস্ট ই রিটার্ন লিখবেন ই রিটার্ন লিখে যখন আপনি এন্টার করবেন ফার্স্টে একদম ফার্স্টে দেখেন ই রিটার্নের ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাবেন এটা ওপেন করবেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ দেখুন ইন্টারফেস কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়েছে এরকম ছিল না সুন্দর লাগতেছে দেখতে ই টিন আপনি টিন সার্টিফিকেট খুলে এখান থেকে খুলতে পারবেন ই রিটার্ন এখান থেকে ই রিটার্ন ভেরিফাই করতে পারবেন এখান থেকে আর বাকি জিনিসগুলো আমরা একে একে দেখবো পরে আজকে এত কিছু দেখাবো না তাহলে ভিডিও বিশাল লম্বা হয়ে যাবে তো ফার্স্টে হচ্ছে যেটা বললাম আজকে আমরা ই রিটার্ন সাবমিশন করবো তাই না রেজিস্ট্রেশন করবো সাবমিশন করবো সো আমরা হচ্ছে ই রিটার্নে ক্লিক করতেছি এখন গত বছর যারা হচ্ছে অলরেডি এই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের তো কোনো প্যারা নাই জাস্ট আপনার টিন সার্টিফিকেট টিন নাম্বারটা দিবেন আপনার পাসওয়ার্ডটা দিবেন এখানে ক্যাপচা যেটা আছে যেভাবে বড় হাতের বড় হাতের ছোট হাতের ছোট হাতের দিয়ে সাইন ইন করে ফেলবেন যদি না বুঝছেন এখানে রিফ্রেশ অপশন আসে রিফ্রেশ করতে পারবেন চেঞ্জ হবে তারপরে সাইন ইন করলে আপনারটা সাইন ইন হয়ে যাবে বাট যাদের হচ্ছে এইবারই প্রথম রিটার্ন সাবমিশন করবেন টিন সার্টিফিকেটটা গত বছরই করেছিলেন বা আগে করেছিলেন কখনও ই রিটার্নে আপনি রেজিস্ট্রেশনই করেন নি তাহলে কিন্তু আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন এই যে রেজিস্ট্রেশন লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন সো এখানে ক্লিক করার পর আপনি কী করতে হবে আপনার হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার টিন নাম্বারটা দিতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস আপনার টিন নাম্বারটা এখানে দিয়ে দেবেন তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতে হবে মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই 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 আপনার এন আইডি কার্ড এবং আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে হচ্ছে বায়োমেট্রিক্যালি রেজিস্টার থাকতে হবে আপনার টিন সার্টিফিকেট করার সময় কোন মোবাইল নাম্বার দিয়েছেন সেটা মেন্ডেটরি না সেটা আপনার বায়োমেট্রিক্যালি ভেরিফাইড নাও করে থাকতে পারে তাহলে কিন্তু হবে না আপনার অবশ্যই এন আইডি কার্ড এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা বায়োমেট্রিক্যালি রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার লাগবে নাহলে কিন্তু আপনি ব্লক হয়ে যাবেন সো এটা একদম কেয়ারফুলি তো মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে এখানে কী করবেন ক্যাপচা যেটা লিখে আসছে যেটা আগেও বললাম বড় হাতের বড় হাতের ছোট হাতের সংখ্যা যা আছে তাই না বুঝলে এখানে হচ্ছে ক্লিক করবেন রিফ্রেশ হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে ভেরিফাই ক্লিক করবেন তো আমরা এগুলো দিয়ে ভেরিফাই ক্লিক করি তো দেখতে পাচ্ছেন ভেরিফাই ক্লিক করার পরে কিন্তু একটা ওটিপি বসানোর একটা ঘর আসছে এবং এখানে একটা সময় দেখাচ্ছে যদি ওটিপি না আসে আপনি কিন্তু রিসেন্টলি ক্লিক করতে পারবেন কত মিনিট এই যে পাঁচ মিনিট কাউন্ট ডাউন হচ্ছে তারপরে তারপরে আপনি দুইবার পাসওয়ার্ড এখানে দেবেন তো আমরা ওটিপিটা অলরেডি বসিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে পাসওয়ার্ড দুইবার দিতে হবে এখানে কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে দেখুন বলা আছে আটটা ক্যারেক্টার হতে হবে আটটা অক্ষর হতে হবে অ্যাটলিস্ট একটা হচ্ছে বড় হাতের অক্ষর একটা হচ্ছে নাম্বার একটা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার হইতে হবে লাইক এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এরকম হতে পাসওয়ার্ডটা হইতে হবে নাহলে কিন্তু নিবে না সো আপনি দুইবার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবেন নিউ পাসওয়ার্
জিই বড় হাতের তারপরে এ ছোট হাতের দিয়ে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি হচ্ছে সাইন ইন হয়ে গেছি ই রিটার্নের ওয়েব পোর্টালে এখানে কিন্তু নতুন কিছু জিনিস আছে যেটা দেখলাম এটা আগে ছিল না সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন এই অপশানটা কিন্তু আগে ছিল না মানে এক পাতার রিটার্ন সাবমিশনটা কিন্তু এখন অনলাইনে চলে আসছে বাট এটা আজকে দেখবো না আজকে এটা কীভাবে ফিল করে দেখবো এগুলো নিয়ে আমার তো রিসার্চ করতে হবে একটা ভুল ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করলে আপনাদেরও ভুল হবে সো এই জিনিসগুলো আমি করবো না দেড়শো এটা নিয়ে আমি হচ্ছে একটু রিসার্চ করব দু একদিন সময় নেবো তারপরে এক পাতার রিটার্নও অনলাইনে কীভাবে জমা দিত সেটা আপনাদেরকে দেখে দিব আর আজকে দেখাবো হচ্ছে মানে অ্যাজ ইউজাল যেগুলো আমরা গত বছর দেখেছিলাম মানে কমপ্লিট রিটার্ন ফর্মটা কীভাবে সাবমিট করতে হয় সেটা এক পাতারটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে হয়তো দেখবো হ্যাঁ আমি একটু দেখে নিই ভালো করে তারপরে আপনাদেরকে দেখাবো বাট অপশন আসছে সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন এখানে ক্লিক করে দেখুন অপশনগুলো আসে আপনার করযোগ্য ইনকাম যদি পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে হয় আপনি এক পাতা রিটার্ন দিতে পারবেন আপনার মোট পরিসম্পদ যদি চল্লিশ লক্ষ টাকার নিচে হয় তাহলে পারবেন মানে এই সবগুলো হইতে হবে আর কি আপনি যদি গণকর্মচারী না হন আপনি যদি মোটর সাইকেলের মালিক না হন মোটর যানের অ্যাকচুয়ালি চার চাকার যান যেটাকে বলে আপনি যদি সিটি কর্পোরেশনের গৃহ সম্পত্তির মালিক না হন আপনার যদি বিদেশের পরিসম্পদের মালিক না হন বিদেশে যদি কোনো সম্পদ না থাকে তারপরে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারের মালিক না হন এইগুলো যদি আপনি না হন তাহলে হচ্ছে আপনি এক পাতাটা দিতে পারবেন এবং সেখানে দেখুন আপনার আয়ের উৎস কোন এলাকায় সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট টিলেক্ট করে আপনি সাবমিট দেবেন তখন ওই পেজটা আসবে বাট আজকে আমরা এগুলো দেখব না এক পাতার রিটার্নটা আপনার নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখবো ওকে আমি এটা একটু কেটে দিচ্ছি বাট এটা ভালো জিনিস এক পাতা রিটার্ন আসছে সামনে ডিটেল রিটার্নে চলে আসছে অটোমেটিক্যালি যদি এভাবে অটোমেটিক্যালি না আসে আপনি এখানে দেখতে পাবেন এই যে সাবমিশনের আন্ডারে এখানে সাবমিশনের আন্ডারে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে ডিটেল রিটার্নে হচ্ছে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এই যে আমরা পেজটাতে আসছি এই পেজটাতে আপনি চলে আসবেন তো ফার্স্টই হচ্ছে রিটার্ন স্কিম এখানে সেলফ লেখা থাকবে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না যা আসে তাই তারপরে হচ্ছে এখানে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার এই দু হাজার লেখা থাকবে আপনাকে এটাও চেঞ্জ করতে হবে না তারপরে ইনকাম ইয়ার এটাও আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না অ্যাজ ইউজাল যা থাকে তাই ছেড়ে দেবেন কিচ্ছু করবে না এবার হচ্ছে কথা এখানে হচ্ছে দেখুন এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম ইন দ্য অ্যাব মেনশন ইনকাম ইয়ার মানে উপরে যে ইনকাম ইয়ারটার কথা বলা আছে সেই ইনকাম ইয়ারে কি আপনার কোনো ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে কি না নাকি নাই যদি থাকে অবশ্যই ইয়েস দিবেন না থাকে ন দিবেন লাইক যদি নো দেন এই যে দেখুন এখানে কিন্তু কোনো হেড অফ ইনকাম সবগুলো টিক দেওয়ার অপশনগুলো হাইড হয়ে আসে মানে আপনার কোনো ইনকাম নাই সো আপনি তো নো দিয়েছেন যদি আপনি ইয়েস দেন আপনার ইনকাম থাকে ইয়েস দিবেন অবশ্যই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে কিন্তু এই টিক দেওয়ার অপশনগুলো আসছে হ্যাঁ লাইক আপনি যদি চাকরি করেন আপনার চাকরি সূত্রে আপনার ইনকাম তাহলে আপনি ফার্স্ট এডটা সিলেক্ট করবেন ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট হুম তারপরে আপনি যদি হচ্ছে ঘর ভাড়া থেকে ইনকাম করেন আপনি বাড়িওয়ালা সেক্ষেত্রে সেকেন্ডটা দিবেন শুধু হ্যাঁ ইনকাম ফ্রম ব্র্যান্ড আপনি ধরুন আপনি হচ্ছেন এগ্রিকালচার আপনার কৃষি সম্পদ আছে সেখান থেকে আপনি ইনকাম করেন আপনি চাষাবাদ করেন বা আপনার কৃষি সম্পদ যেভাবে হোক কৃষি সম্পদের মাধ্যমে ইনকাম করেন সেক্ষেত্রে তিন নাম্বারটা দিবেন ধরুন আপনি ব্যবসা করেন আপনি চার নাম্বারটা দেবেন আপনার হচ্ছে ক্যাপিটাল গেন মানে হচ্ছে আপনি কোনো কিছু সেল করছেন লাইক আপনার কোনো একটা ফার্নিচার সেল করছেন আপনি একটা জমি সেল করছেন ক্যাপিটাল গেন করছেন টাকা পয়সা আপনার ইনকাম হয়েছে সে ওইটার মাধ্যমে তাহলে এটাতে দিতে হবে তারপরে ইনকাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আপনার হচ্ছে সঞ্চয়পত্র আছে আপনার ডিপিএস আছে এইগুলো থাকলে হচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে তাহলে নেক্সটে ওই অপশনগুলো পাবেন আপনি নাহলে কিন্তু আবার পাবেন না তারপরে ইনকাম ফ্রম আদার্স এছাড়াও যদি অন্য অন্য সোর্স থেকে ইনকাম করেন লাইক আপনি স্টুডেন্ট আপনি টিউশনে করে ইনকাম করেন সেক্ষেত্রে ইনকাম ফ্রম আদার্স সোর্সে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন তো আজকে যে ভিডিওটা আমি দেখাবো এত ডিটেলসে যাবো না এত ডিটেলস নিয়ে কিন্তু আমার ভিডিও আসে হ্যাঁ আমার এই যে এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিডিওটা এটাতে আমি সব দেখিয়েছি প্রত্যেকটা মানে অপশন দেখিয়েছি আপনি চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন আমি এই ভিডিওর ইউটিউবে যদি আপনি দেখতে চান অবশ্যই উপরে আই বাটন আছে আপনি আই বাটনে দেখে নিতে পারেন ওই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব এছাড়া ফেসবুকে দেখলে ফেসবুকে আমার ভিডিওটা আসে আপনি সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আমার পেজে ওই ভিডিওটা আপনি পেয়ে যাবেন ভিডিওটা দেখে নিলে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিটেল আমি দেখিয়েছি বাট এই বছরও দেখাবো বাট আপনি চাইলে এখনও যদি দেখতে চান আপনার যদি ধৈর্য না গুলায় তাহলে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন অবশ্যই শিখতে পারবেন আর এই বছরও আমি দেখাবো প্রত্যেকটা জিনিস টেনশন আর কিছু নেই ধৈর্য থাকলে অপেক্ষা করুন আর ধৈর্য না থাকলে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন ওকে তো এবার হচ্ছে আমি এটা একটু অফ করে দিই টিকটা তো অফ করলেই বলতেছে এটা যদি আমি মানে অফ করি তাহলে
তো সেই ক্ষেত্রে আপনার তো রিটার্নটা সাবমিশন করতে হবে যেহেতু আপনার টিন সার্টিফিকেট আছে বাট আপনার তো কোনো ইনকাম নাই সো তাদের জন্য আজকে রিটার্ন সাবমিশনে দেখাবো একদম ইজি একটা জিনিস এটা নিয়ে অনেকেই মানে অনেকেই ভাবে কি টিন সার্টিফিকেট আসে মানে আমি বিপদে পড়ে গেছি ব্যাপারটা থা না একদম ইজি একটা জিনিস যদি আপনার ইনকাম না থাকে আপনি রিটার্নটা খুব সহজেই সাবমিশন করতে পারেন ইনকাম থাকলেও পারেন সেগুলো আমি আস্তে আস্তে দেখাবো টেনশন না কিছু নাই ওকে ধরুন আমাদের কোনো ইনকাম নেয় আমি গৃহিণী বা আমি হচ্ছে আমি স্টুডেন্ট বা আমি হচ্ছে বেকার আমার কোনো ইনকাম নাই সো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো এটা নো দিব হ্যাঁ টুনো টেক্সি বলে আমার ইনকাম নাই ওকে এটা ইয়ে তারপরে ইয়েস দিব ইয়েস মানে হচ্ছে এই নদ নদীয়ে পরে ইয়েসটা চাইছে কেন এই যে এগুলো হাইড হয়ে গেছে তাই পারমিশন নিলো আমার কাছ থেকে ওকে এটা নো দিলাম তারপরে হচ্ছে এনি ইনকাম হুইচ ইজ ফুল এক্সাম ফ্রম ট্যাক্স ট্যাক্স ফ্রি কোনো ইনকাম আসে কিনা ভাই আমার তো ইনকামই নেই সো ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম নাই নো রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস আমি বাংলাদেশের অবশ্যই রেসিডেন্ট আমি বাংলাদেশে আসি সো আমরা রেসিডেন্ট দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে এখানে এনি ইনকাম ফ্রম দ্য ফলোইং সোর্সেস এই সোর্সগুলো থেকে কোনো ইনকাম আসে আমাদের না আমাদের কোনো ইনকাম নাই ওকে আমরা এইগুলো এইভাবে রেখে আমরা হচ্ছে সেভেন কন্টিনিউসে যাব তারপরে হচ্ছে ক্লেম ট্যাক্স রিভেট ফর ইনভেস্টমেন্ট আপনার কোনো ট্যাক্স আপনি কোনো ডিপিএস টিপিএস আছে আপনি ট্যাক্স রিভেট করতেছেন না আমার ডিপিএস আমি আর দেখাচ্ছি না সো আমি ট্যাক্স রিভেট মানে হচ্ছে ইয়ে করতেছি না ক্লেম করতেছি না সো নো এটা অটো অটোমেটিক্যালি হাইড হয়ে আসে কারণ আমি তো বলছি আমার ইনকাম নেই ডিপিএস তাপ করতে গেলে তো শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি আপনি কোনো শেয়ার হোল্ডার কোনো কোম্পানির না সো নো তারপরে হচ্ছে এখানে আইটি টেন বি রিকোয়ারমেন্টগুলো দিতে হবে আপনার চল্লিশ লক্ষ টাকার উপরে কোনো গ্রস ওয়েলথ আছে না আমার নাই সো আপনার কোনো মোটর কার মোটর কার বলতে চার চাকার যান আপনার কোনো আসে নাই তারপরে হচ্ছে এটা নতুন আসছে এটা আগে ছিল না লাইক ওন কি অফশোর প্রপার্টি মানে হচ্ছে মোস্ট প্রবলেম আমি যেটা বুঝছি আপনার দেশের বাইরে কোনো সম্পদ সম্পদ আছে কি না নো তারপরে হচ্ছে হ্যাভ হাউস প্রপার্টি ইন সিটি কর্পোরেশন কোনো সিটি কর্পোরেশন আপনার কোনো বাড়ি ঘর আছে থাকলে ইয়েস দিবেন সেক্ষেত্রে আবার নতুন ফিল্ড আসবে বাট আমাদের নাই আমরা সো নো দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে এই যে আইটি টেন বি মেন অফ বি মেন্ডেটরি স্টিল ওয়ান্ট টু সাবমিট মানে আপনি নো করতে পারেন বাট আমি বলবো অবশ্যই ইয়েস দিবেন যদি নো করেন সমস্যাটা কোথায় হবে আপনার এই যে অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটির পেজটা নেক্সট ডে থাকবে না রিটার্ন সাবমিশন কিন্তু শুধু আপনার টাকা পয়সার হিসাব না আপনার সম্পদেরও হিসাব সো এই সব কিছু কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে আপনার সাবমিট করতে হবে সো এটা অবশ্যই ইয়েস দিবেন তাহলে এই অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটির পেজটা নেক্সট ডে আমরা দেখব ওটা থাকবে না হলে কিন্তু এটা চলে যাবে থাকবে না আপনার অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটিজের হিসাব কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে যাচ্ছে না সো আপনি এটা হচ্ছে ন দিবেন মানে এটা ইয়েস থাকবে আর কি মানে আইডি টেনবি আপনি ফিল আপ করবেন সো এটা ইয়েস থাকার পরে আপনি হচ্ছে সেভেন কন্টিনিউসে যাবেন তারপরে হচ্ছে আমাদের খরচ আমাদের লাস্ট এক বছর আমরা কি কত টাকা খরচ করেছি আমাদের ইনকাম নেই বাট খরচ তো করছি তাই না বাপের কাছ থেকে হোক হ্যাঁ যার কাছ থেকে হোক ওয়াইফ হইলে হাজব্যান্ডের কাছ থেকে হোক টাকা নিয়ে তো খরচ করছি সেটা এখানে দেখাইতে হবে আপনি চাইলে এখানে ভেঙে ভেঙে দেখাইতে পারেন লাইক আপনার মানে ক্লথিং পারপেসে আপনি কেনাকাটা করছেন ড্রেস কিনছেন আপনি খাবার দাবার খাইছেন এখানে কত টাকা দেখাতে পারেন তারপরে এগুলোতে টিক ক্লিক করে দেখবেন আপনি এখানে হচ্ছে আদার ট্রান্সপোর্টেশনে কত টাকা খরচ করছেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এখানে হাউস হোল্ড ইউটিলিটি ইলেকট্রিসিটি বিল কত দিচ্ছেন আপনি গ্যাসের জন্য কত দিচ্ছেন সব এখানে ভেঙে ভেঙে দেখাইতে পারেন বাট এটা ম্যান্ডেটরি না আপনার জন্য আপনি চাইলে এটা নো দিয়ে আপনি একবারে আপনার টোটাল খরচ বস্তরে কত হচ্ছে সেটাও দেখা দিতে পারেন যেহেতু আমরা এখানে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যাদের কোনো ইনকামই নাই সো তাদের এত ডিটেলে যাওয়ার দরকার নাই মনে করি একদম ইজিলি এটা করে দিলেই হবে লাখ ধরুন আমাদের পঁয়ষট্টি হাজার টাকা খরচ হয়েছে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি জাস্ট আপনি আপনার মতো করে দিয়ে দেবেন মানে ট্রাস্টেবল মানে আহামুরি দেবেন না আপনি ইনকাম নাই আপনি দেখাইলে আপনার পাঁচ লাখ টাকা মাসে এক বছর খরচ হয়েছে সেটা কিন্তু একটু দেখতে একটু অড লাগবে তাই না সো আপনার মতো করে আপনি ম্যানেজ একটা মানে বিশ্বাসযোগ্য একটা অ্যামাউন্ট দেবেন যেটা অবিশ্বাস না হয় ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে কত পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আমাদের খরচ হয়েছে সো সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমাদের লাস্ট অর্থ বছরে আমাদের খরচ হয়েছে আমার খরচ হয়েছে এটা দেখাইলাম আমি সেভেন কন্টিনিউসে যাচ্ছি তো এখন হচ্ছে আমরা আসছি হচ্ছে অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটির পেজে যেটা আমি বলছিলাম যেটা অবশ্যই আপনাকে ফিল আপ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার ইনফরমেশনগুলো গভর্নমেন্টের সার্ভারে থাকবে না ওকে তো ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাসেট এখানে ক্লিক করলে এই অপশনগুলো চলে আসবে এখন আপনার যদি কোনো বিজনেস ক্যাপিটাল তো থাকার কথা না যেহেতু আপনার ইনকাম নাই আপনার নন এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি থাকতে পারে কারণ আপনার নন এগ্রিকালচারাল প্
যদি এ পারচেজ দেন তাহলে তো আবার আপনার মানির সোর্স দেখাইতে হবে সো এই বিপদে যায় না যদি আপনার ইনকামই না থাকে আমি ধরে নেব আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার পিতার কাছ থেকে বা পিতার কাছ থেকে তো পাবেন সেক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স দিয়ে দিবেন ঝামেলা শেষ তারপর হচ্ছে এরিয়া অফ এরিয়া অফ দ্য প্রপার্টি মানে আপনার জমিটা কত শত কত একর এই স্টাইলে আপনি ইউনিটটা এখানে সিলেক্ট করে নেবেন তাহলে সুবিধা হবে লাইক একরে যদি দেই বা আপনি স্কোয়ার ফিটে দিতে পারেন হ্যাঁ স্কোয়ার মিটার দিতে পারেন ডেসিমেল তো এই একর যদি দিয়ে লাইক ধরুন আপনার ছয় একর জমি আছে হুম ছয় একর জমি আছে এখানে হচ্ছে আমি আর ইয়ে দিলাম না মানে আমার মৌজা নাম্বারটা আমার লোকেশান দিলাম না আমি জাস্ট এটা কপি করে পেস্ট করে দিলাম দেখানোর জন্য এখানে হচ্ছে আপনি লোকেশানটা দিবেন মৌজা নাম্বারটা আমার দিবেন আর হচ্ছে ইনহেরিটেন্স উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছেন ছয় একর জমি এখন কথা হচ্ছে স্টার্ট অফ দ্য ইনকাম ইয়ার এই বছরের শুরুতে এই জমির ভ্যালু কত ছিল এন্ড অফ দ্য ইনকাম ইয়ার ভ্যালু শেষে কত হয়েছে এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি অনলাইন ছাড়া আমরা অফলাইনে যে রিটার্নগুলো জমা দিতাম না তখন এই জায়গাতে আমরা লিখতাম মূল্য অজানা কারণ এটা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছি এটার কোনো মূল্য আমাদের দেখাইতে হয় না এখন এখানে অনলাইনে এসে একটা ঝামেলা আছে গত বছরে ছিল এই বছরও আছে আপনি চাইলেও এখানে মূল্য অজানা বা আন নোন কিছু লিখতে পারবেন না সো যেহেতু লিখা যায় না আপনাকে একটা ভ্যালু দিতে হবে ডিজিট ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম সো আমরা কী করবো এখানে জিরো দিব কেন জিরো দিব এটার ভ্যালু যদি আমরা অ্যাড করি এই ভ্যালুটা আমাদের টোটালে চলে আসবে বাট এটা আমাদের তো খরচ আমাদের টাকা থেকে হয় না আমি তো এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছি সো এটা জিরো এখানে বসিয়ে দেবেন ওকে দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে আপনারা যদি এগ্রিকালচার প্রপার্টি থেকে সেম ওয়েতে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ওই একইভাবে বসিয়ে দেবেন আমি এটা আর বসাচ্ছি না ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল এসেট যদি আপনার ইয়ে থাকে ওই যে আপনার ডিপিএস থাকে এখানে ক্লিক করে এখানে ডিপিএসে ক্লিক করে আপনার হচ্ছে ডিপিএস আছে ডিপিএস লিখবেন নেম অফ দ্য ব্যাংক কোন ব্যাংকে আছে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কত কত টাকার ডিপিএস এখানে দিয়ে দেবেন আমি আর এগুলো দেখাচ্ছি না আমরা নেক্সট এগুলো দেখব প্যারা নাই ভবিষ্যতে মানে কিছুদিন পরে এই পুরো মাসে তো এখন চলবে এগুলো নিয়েই ওকে তারপরে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল এসেট আমি আর দেখাচ্ছি না যেহেতু এটা ক্লোজ করে দিই মোটর কার্ড থাকলে এখানে ক্লিক করে দিতে হবে ইনফরমেশান তারপরে গোল্ড গোল্ড তো অনেকেরই থাকে তাই না বিয়ের সময় আপনি অলঙ্কার তো স্বর্ণ টর্ণ পানি সেক্ষেত্রে সিলেক্ট করে এখানে গোল্ড সিলেক্ট করে দিবেন এখানে হচ্ছে আপনি কিভাবে পাইছেন এটা তো গিফট পাইতেই পারেন হ্যাঁ আর আর যদি উত্তরাধিকার সূত্রে পান মায়ের কাছ থেকে পাইছেন বাপের কাছ থেকে পাইছেন সেক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স তারপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটি কতটুক ইউনিটটা সিলেক্ট করে নেবেন আপনি কি সে কিলোগ্রাম গ্রাম তোলা ভরি লাইক আপনি যদি এখানে দেখান যে আপনি বারো ভরি গোল্ড পাইছেন এখানে ভরি সিলেক্ট করে দেন বারো ভরি আপনি পাইছেন গিফট আকারে ভ্যালু আগের মতোই জিরো কারণ এই ভ্যালু দেওয়া যাবে না এটা মূল্য অজানা এটা আমি গিফট আকারে পাইছি সো এটার মূল্য আমি জানি না ওকে তারপর হচ্ছে এখানে ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট ইলেকট্রনিক আইটেমস এখানে ক্লিক করলাম ধরুন আপনি এই অর্থ বছরে মানে লাস্ট অর্থ বছরে আপনি একটা মোবাইল কিনেছেন কত টাকা দিয়ে ধরুন আপনি ষাট হাজার টাকাতে একটা মোবাইল কিনেছেন সেক্ষেত্রে এখানে আপনি লিখে দিবেন মোবাইল এটা তো আপনি কিনছেন পারচেস করছেন কোয়ান্টিটি একটা ভ্যালু ষাট হাজার টাকা তাইলে এটা কিন্তু আমার এখানে ইনপুট হয়ে গেল আমার যেটা মোবাইল কিনছে গভর্নমেন্টের রেকর্ডে থাকলো ওকে এটা আপনি নাও দিতে পারেন বাট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সিস্টেমগুলো এইভাবেই দিতে হয় যদি আপনার থাকে আপনি দিয়ে দিবেন তারপরে হচ্ছে এখানে আপনার হাতে তো ক্যাশ টাকা থাকবেই তাই না আপনার তো পকেটে টাকা থাকবে আপনি ইনকাম না করলেও সোর্স তো আছে সেটা দেখাবো একটু পরে ওকে ক্যাশে ক্লিক করবেন ক্যাশ ইন হ্যান্ডে ক্লিক করবেন ক্যাশ ইন হ্যান্ড অ্যামাউন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইনকাম ইয়ার আপনার হাতে কত টাকা বর্তমানে আছে ফর এক্সাম্পল আপনার হাতে আছে ধরুন আপনার হাতে আছে হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা তো ওকে তারপরে হচ্ছে আমরা একটু নিচে আসি এখানে হচ্ছে দেখুন অটোমেটিক্যালি আউটফ্লো হিসাবে দেখাচ্ছে কত এনুয়াল লিভিং এক্সপেন্সেস আপনি যে ওই আগের পেজে যে খরচ দেখিয়েছিলাম এক বছরে আমাদের খরচ ছিল কত আমাদের হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সেটা এখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তাই না তারপরে হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ ফান্ড আমাদের এই যে আমি টাকা খরচ করলাম আমাদের সোর্সটা কি কোথেকে আমি টাকা পাইছি আমি তো ইনকাম করি না আমি যদি ইনকাম করতাম অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসতো এই যে এখানে চলে আসতো হ্যাঁ ওকে আমি যেহেতু ইনকাম দেখাই নেই কোনো সো আমাদের আদার রিসিপিয়েন্টস এখানে ক্লিক করে এখানে হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে আমি কোথেকে টাকাটা পাইছি কত টাকা পাইছি ওকে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু দেখিয়েছি যে আমি হচ্ছে ক্যাশ টাকা পেয়েছি আমার ফাদারের কাছ থেকে এবং সেটা এক লক
এখন কথা হচ্ছে এটা কি আপনার প্রথম রিটার্ন নাকি দ্বিতীয় রিটার্ন যদি প্রথম রিটার্ন হয় তাহলে এখানে অবশ্যই জিরো থাকবে হ্যাঁ জিরো থাকবে আর যদি যদি এটা প্রথম রিটার্ন না হয় দ্বিতীয় রিটার্ন হয় সেক্ষেত্রে গত রিটার্নে আপনি কত টাকা এই এখানে এই এই জায়গাটাতে আপনার নেট ওয়েলথে কত ছিল সেটা আপনার অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে সেটা এখানে বসবে ধরুন আমার গত বছর আপনি আমি রিটার্ন দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমার গত বছর ধরুন আমার নেট ওয়েলথ দেখিয়েছিলাম আমি আশি হাজার টাকা তাহলে আমি এখানে আশি হাজার টাকা এভাবে বসিয়ে দিব দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি এখানে এই সামারিতে আমি দেখব আমার টোটাল হিসাবটা দেখব গ্রস ওয়েলথ কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কীভাবে হইলো এই এক লক্ষ বিশ হাজার আমি একটু বুঝিয়ে দিই লাইক এখনও আমার হচ্ছে সম্পদ না পঞ্চাশ হাজার টাকার মোবাইল কিনছি এটা আমার একটা সম্পদ আমার হাতে আছে কত সত্তর হাজার টাকা এটা আমার সম্পদ সাত পাঁচ বারো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই হচ্ছে আমার সম্পদ মানে আমার কাছে আছে বর্তমানে মোবাইলটা আছে আর ক্যাশ টাকাটা আছে সো গ্রস ওয়েলথ আমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটা ওইভাবে যোগ হয়ে এখানে আসছে নেট ওয়েলথ যেহেতু আমার কোনো লায়াবিলিটি নাই সো আমার নেট ওয়েলথ তো এটাই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকাই তারপর হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস ইনকামের যেটা বললাম গত বছরে নেট ওয়েলথ ছিল আমার আশি হাজার টাকা তাহলে আমার নেট ওয়েলথ চেঞ্জ হয়ে বাড়ল কত চল্লিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ থেকে আশি বাদ দিলে চল্লিশ থাকে সো চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার চেঞ্জ হয়েছে নেট ওয়েলথ হ্যাঁ আর আমার বর্তমান এই বছরে আউটফ্লো হয়েছে কত খরচ কত হয়েছিল পঁয়ষট্টি হাজার টাকা তার মানে এই পঁয়ষট্টি প্লাস এই চল্লিশ মিলে হচ্ছে এই এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আমার টোটাল আউটফ্লো তাহলে এই এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আমি কোথেকে পেয়েছি সেটার হিসাবটা আমার সোর্স অফ ফান্ডের সাথে মিলতে হবে এবং আমার বাপের থেকে নিয়েছিল এক লক্ষ পাঁচ সো টোটাল মিলে গিয়ে ডিফারেন্স জিরো এই ডিফারেন্সটা অবশ্যই জিরো হতে হবে যদি না হয় কি করবেন ওই যে বললাম এখানে আপনি কত টাকা নিয়েছেন বাপের থেকে সেটা মিলে দেবেন কমায় বাড়াই দিলে দেখবেন জিরো হয়ে গেছে লাইক আমি যদি একটু ঘুরে দিই লাইক ধরুন আমাদের কিন্তু মিলে গেছে তাই না জিরো এভাবেই মিলবে ধরুন আমার গত বছর কোনো রিটার্ন জমা হয় নাই সেক্ষেত্রে আমার এখানে তো জিরো হবে এখানে জিরো হবে তো এখানে জিরো হলে এখানে কিন্তু আমার মিলে নাই মাইনাস এটি হয়ে গেছে তাহলে আমার কি করতে হবে মেলাইতে হবে সেক্ষেত্রে আমি কি করব আমার হচ্ছে আমি এখানে দেখাবো বাপের কাছ থেকে পাইছি এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে দেখুন মিলে গেছে কারণ আমার যেহেতু গত বছরের কোনো রিটার্ন না এটাই ফ্রেস্ট রিটার্ন সো আমি তো এখানে হচ্ছে আমার কোনো ইয়ে হবে না চেঞ্জ হবে না নেট ওয়েলথের পুরোটাই আমার নেট ওয়েলথ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকাই থাকবে সো আমার আউটফ্লো পঁয়ষট্টি আর এটা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ দুইটা যোগ করে এক লক্ষ পঁচাশি হয়ে যাবে সো আমি এক লক্ষ পঁচাশি টাকা পর্যন্ত আমার আউটফ্লো দেখাইছি তার মানে আমার সোর্স অফ ইনকাম মধ্যে এটা হইতে হবে সো আমার এক লক্ষ পঁচাশি সোর্স অফ ইনকাম করে দিছি তার মানে ডিফারেন্স জিরো এভাবে আপনাদের এটা মিলাই নিতে হবে ডিফারেন্সটা অবশ্যই জিরো থাকবে তারপরে কি করবেন সেভ এন্ড কন্টিনিউসে যাবেন মানে নেক্সট পেজে আপনি চলে যাবেন তারপর হচ্ছে ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্ট এখানে হচ্ছে আপনি আমাদেরটা যেহেতু আমার কোনো ইনকাম দেখায় নেই সো আমাদের তো ট্যাক্স আসবে না জিরো রিটার্ন যেটাকে বলে সেটাই আসবে সো সব জিরো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবই জিরো আর যাদের ট্যাক্স আসবে তাদের এখানে লেখা থাকবে সোর্স ট্যাক্সের কথা এখানে বলা আছে আমাদের সোর্স ট্যাক্স নাই আমাদের সঞ্চয়পত্র নাই ব্যাংকেও টাকা পয়সা রাখি নাই সোর্স ট্যাক্সের ব্যাপার স্যাপার নাই আর হচ্ছে এখানেও পেয়েবল জিরো কারণ আমাদের ট্যাক্স আসে নাই তারপরে হচ্ছে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নে আমরা ক্লিক করব এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু অন্যরকম আসছে এই ঘরটা এই ফাইলটা গত বছর এরকম ছিল না এটা আপডেট হয়েছে তো এখানে এসে ফার্স্টের এখানে আপনার কিছু করা লাগবে না কিছু করারও নাই এখানে অটোমেটিক্যালি আমি একটু ব্লার করে রাখছি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান এগুলো দেখানোর জন্য না সো এখানে আপনার নাম থাকবে আপনার হচ্ছে এনআইডি নাম্বারটা থাকবে আপনার টিন নাম্বারটা থাকবে আপনার কর অঞ্চল লেখা থাকবে কর সার্কেল লেখা থাকবে কর বর্ষ আপনি হচ্ছে নিবাসী তারপরে মানে টোটাল জিনিসগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন আপনি যে ফিল আপ করেন এতক্ষণ সব কিছু এখানে চলে আসবে আপনার ফোন নাম্বার থাকবে ইমেল অ্যাড্রেস যদি আপনি টিন সার্টিফিকেট এগুলো দিয়ে থাকেন অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে তারপরে হচ্ছে এখানে আপনার সব হিসাব দেখতে পারবেন কত টাকা আপনার ট্যাক্স আসছে আমাদের যেহেতু জিরো সবই জিরোই থাকবে সো এখানে নর্মাল সব কিছু জিরো আছে তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আর তেমন কিছু করার নাই জাস্ট আপনি জাস্ট চেক করবেন সব কিছু আপনি যা ফিল আপ করেছেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা তারপরে একদম নিচে চলে আসবেন নিচে এসে হচ্ছে এখানে এই যে সাবমিট রিটার্ন লেখা আছে এখানে হচ্ছে আপনি একটা ক্লিক করলে হচ্ছে আপনার একটা অনলাইনে সাবমিট হয়ে যাবে তো যেহেতু এটা একটা ডেমো পারপাসে ভিডিওর জন্য ফিল আপ করে সো আমি তো এটা সাবমিট করব না আমি আর সাবমিট রিটার্নে ক্লিক করলাম না আপনি জাস্ট সাবমিট রিটার্নে ক্লিক করলে কি হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি তখন এখানে হোমে
তো এভাবেই হচ্ছে আপনারা ঘরে বসে অনলাইনে হচ্ছে রিটার্ন সাবমিশন করতে পারবেন ই রিটার্নের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ আসছে অনেক মানে নতুন নতুন কিছু জিনিস আসছে যেগুলো নিয়ে আমি আরও রিসার্চ করবো এবং আরও ভিডিও আনবো আই মিন আজকে দেখালাম কাদের জন্য স্টুডেন্ট গৃহিণী এবং বেকার আনএমপ্লয়েড যারা আছেন যাদের কোনো ইনকাম নাই বাট একে একে সবার জন্য ভিডিও আসবে টেনশন আর কিছু নেই আশা করি প্রত্যেকের জন্য ভিডিও দিতে পারবো তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করবেন পারলে একটু শেয়ার করতে পারেন বিশেষ করে যারা ফেসবুকে দেখতেছেন শেয়ার বাটনটা একদম সহজে শেয়ার করা যায় শেয়ার বাটনের পাশেই থাকে তো শেয়ার করে দিন কোনো না কোনো বন্ধু অবশ্যই উপকৃত হবে আজকে পর্যন্ত আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে রাত আটটায়